तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे 6.10 पॉइंट वन जीरो बॉडी ऑफ मास पॉइंट फाइव के जी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी वी इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू दी पार थ्री बाई टू वेर ए इज फाइव मीटर रेस टू दी पार माइनस हाफ सेकेंड पार माइनस वन द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स इक्व टू जीरो टू एक्स इज इक्व टू टू मीटर इज तो ये वेलोसिटी दी है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ पोजीशन और इस ए से कंफ्यूज नहीं होना है ए एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि एक कांस्टेंट है तो पहले वेलोसिटी को हम इस तरह लिख लेते हैं वी इज इक्व टू फाइव एक्स रेस टू दी पार थ्री बाई टू और अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी बाई डी टी तो वेलासिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे फाइव एक्स रेस टू दी पार थ्री बाई टू अब ये फाइव तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा डी डी टी एक्स रेस टू दी पावर थ्री बाई टू तो चेन रूल लगाना पड़ेगा क्या करना होगा थ्री बाई टू एन एक्स एन माइनस वन पहले फॉर्मूला लगा लेंगे एक्स रेस टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस वन दैट इज हाफ और फिर क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलासिटी इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं तो ये कितना होगा ट्वेंटी फाइव थ्री जा सेवेंटी फाइव बाई टू एक्स रेस टू दी पार थ्री बाई टू प्लस हाफ डेढ़ और आधा मिलकर ये टू हो गया तो आ गया एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन और अब वेरिएबल फोर्स का वर्क डन वो आप जानते हैं वो कितना होता है इंटीग्रल एफ डी एक्स और एफ खुद कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स एम तो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा और एक्सेलरेशन ये सब्सटीट्यूट कर लेंगे 75 फाइव बाई टू एक्स रेस टू दी पार टू डी एक्स और इस इंटीग्रल को जीरो से टू की लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे मास कितना गिवन है पॉइंट फाइव मतलब हाफ 75 फाइव बाई टू ये भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से एक्स स्क्वेयर डी एक्स ये होगा एक्स क्यूब बाई थ्री और लिमिट्स जीरो टू तो आगे सॉल्व करें 75 फाइव बाई फोर और अब लिमिट सब्सटीट्यूट कर लेते हैं ये होगा टू क्यूब्ड यानी एट बाय थ्री ये टू टाइम्स कैंसिल और ये थ्री टाइम्स 25 फाइव इंटू टू इज फिफ्टी एंड आंसर विल कम आउट इन जूल एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6.11 पॉइंट इलेवन अब बॉडी इज मूविंग यूनी डायरेक्शनली यूनी डायरेक्शनली मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर सप्लाइंग एनर्जी उस बॉडी को किसी सोर्स से कांस्टेंट पावर सप्लाई हो रहा है मतलब पावर इज कांस्टेंट ये हमको गिवन है पावर कांस्टेंट है बताना क्या है विच ऑफ द डायग्राम्स शोन इन द फिगर करेक्टली शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व फॉर इट्स मोशन तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हमको रिलेशनशिप चाहिए तो हमको पता करना पड़ेगा ये रिलेशन क्या है तभी हम बता पाएंगे इसमें से कौन सा ग्राफ सही है तो पावर कांस्टेंट है इस बात को ध्यान रखते हुए पावर का ये फॉर्मूला लिखेंगे पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी एक्चुअली वो होता है एफ डॉट वी तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही यदि वेलोसिटी है तो थीटा तो जीरो हो जाएगा और जीरो वन होकर पी इज इक्वल टू एफ वी अब फोर्स क्या होता है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन को हम लिख लेंगे डी वी बाई डी टी इंटू वी और इसे रीअरेंज करते हैं तो पी बाई एम इन टू डी टी इज इक्वल टू वी डी वी और इंटीग्रेट कर देते हैं इधर लिमिट्स लगाएंगे वेलोसिटी की और इधर टाइम की मान लो जीरो से टी समय में वेलोसिटी जीरो से वी हो गई अब पी कांस्टेंट है गिवन है मास भी कांस्टेंट होगा यहां क्या आ जाएगा टी इंटीग्रल डी टी एस टी लिमिट्स डालने पर टी हुआ और इधर वी स्क्वायर बाई टू होगा इंटीग्रल का वैल्यू और लिमिट्स डालने पर वी स्क्वायर बाय टू हो गया वी स्क्वायर बाई टू इस तरह हमको एक रिलेशन मिल गया हमको चाहिए किसके बीच में रिलेशन एक्स और टी के बीच ये तो अभी आया है वेलासिटी और टाइम के बीच रिलेशनशिप तो अब इसमें से वेलासिटी को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं वेलासिटी कितनी होगी तो टू पी टी टू पी टी बाई एम इसका रूट इसका रूट ये होगी वेलोसिटी की वैल्यू और वेलोसिटी को लिख लेंगे 
डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट टू पी बाई एम इसको मैंने जान बूझ के अलग लिखा है और टी पर पावर रेस कर देंगे हाफ डी टी और अब फिर से इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स इधर लिमिट्स लगाएंगे जीरो से एक्स की और इधर लिमिट्स लगाएंगे हम टाइम की जीरो टू टी क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर कर लिया है टू पी बाई एम और टी हाफ डी टी कितना होगा टी रेस टू दी पार थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू तो वो टू बाई थ्री हो गया इधर क्या आएगा एक्स हमको मिल गया रिलेशनशिप ये कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट है यानी हम कहेंगे एक्स इज प्रपोर्शनल टू टी रेस टू दी पार थ्री बाई टू यानी टाइम के साथ एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है क्या ये लीनियरली इंक्रीज हो रही है नहीं इसलिए ग्राफ ए तो हो नहीं सकता डी में आप देख रहे हैं कि वो डिक्रीज हो रही हो रहा है एक्स का वैल्यू यानी डी का वैल्यू यहां पर एक्स को इन्होंने डी लिखा हुआ है और डी कॉन्स्टेंट है ऐसा दिखाया हुआ सी में यानी ए सी और डी ये हो नहीं सकते यानी आंसर हमारा है बी जिसमें ग्राफ इस तरह का शो किया हुआ है क्या बताया इसमें कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर बी इज करेक्ट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 6.12 पॉइंट वन टू विच ऑफ द डायग्राम शोन इन फिगर 6.6 मोस्ट क्लोजली शोज द वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ As it moves once around the sun in its elliptical orbit, तो Kepler's laws आपको मालूम होंगे planetary motion के sun के around कोई भी planet elliptical orbit में move करता है ये हुआ sun और sun किसी एक focus पर होता है तो ये किसी planet का orbit इसका shape कैसा है elliptical और sun है मान लो इस focus पर earth के लिए तो earth जब इस sun से सबसे ज्यादा दूर होगी फारदेस्ट होगी उस समय अर्थ की वेलोसिटी होगी मिनिमम और जब अर्थ इस सन से क्लोजेस्ट होगी उस समय अर्थ की वेलोसिटी होगी मैक्सिमम ये होगी मैक्सिमम जब ये डिस्टेंस अर्थ का सन से कैसा है मिनिमम है और जब ये डिस्टेंस सन का अर्थ से मैक्सिमम है उस समय वेलॉसिटी होगी मिनिमम यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती और ऐसा क्यों क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ये कांस्टेंट होता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है ये केपलर का सेकंड लॉ है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा मास तो कांस्टेंट है ही वी और आर कैसे होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर जब सबसे ज्यादा होगा तब अर्थ की वेलासिटी सबसे कम होगी और आर सबसे कम होगा वहां वेलासिटी सबसे ज्यादा होगी हमको तो यह समझना था कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती कांस्टेंट नहीं होती अर्थ की जब वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है तो यहां पर दिखाया हुआ है ग्राफ ए को आप देखें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कांस्टेंट बताई हुई है जबकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होती वो तो वेरी करती है यानी ऑप्शन ए इन है फिर काइनेटिक एनर्जी क्या कभी जीरो हो सकती है नहीं क्योंकि वेलॉसिटी कभी भी जीरो नहीं होती इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कभी भी जीरो नहीं होगी और इस वजह से ग्राफ बी ये इनकरेक्ट हो जाएगा और ग्राफ सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा इसमें भी जब टी जीरो है जिस इंस्टेंट को हमने जीरो माना है उस पर काइनेटिक एनर्जी जीरो शो की हुई है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेंट नहीं होती इसलिए ए इनकरेक्ट है काइनेटिक एनर्जी कभी जीरो नहीं होती इसलिए बी और सी भी इनकरेक्ट है D is the correct option जिसमें kinetic energy को vary करता हुआ दिखाया हुआ है यही बात अभी हमने समझी है इधर दिखाया है time को और इधर show की है kinetic energy और उसका graph इस तरह का बनाया हुआ है इस तरह का है kinetic energy में variation का graph तो option B correct हो जाएगा तो 6.12 पॉइंट ट्वेल्व का ऑप्शन बी करेक्ट है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सिक्स पॉइंट वन थ्री Which of the diagram shown in figure 6.7 represents variation of total mechanical energy of a pendulum oscillating in air as function of time? 
तो जब कोई सिंपल पेंडुलम एयर में ऑसिलेट होता है तब उसके ऑसिलेशन होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन कुछ एनर्जी एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाती है उसकी एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं और इनफाइनाइट टाइम के बाद में बहुत देर के बाद में उसके ऑसिलेशन डाई आउट हो जाते हैं यानी हमको याद रखना है कि एनर्जी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है टाइम के साथ और इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 6.14 पॉइंट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है अ मास ऑफ 5 के इज मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस वन मीटर इफ द मास मूव्स विथ 300 हंड्रेड रिवोल्यूशन पर मिनट इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी तो सर्कुलर मोशन की बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की होगी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर और सर्कुलर मोशन में वी कितना होता है वी होता है आर ओमेगा इसलिए हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब हाफ एम मास कितना दिया हुआ है फाइव के जी रेडियस कितनी है वन मीटर वन स्क्वायर हो गया ओमेगा को हम लिख सकते हैं टू पाई एफ टू पाई एफ टू पाई एफ यानी टू पाई होल स्क्वायर एफ स्क्वायर और इसको आगे हमको सॉल्व करना है तो ये हाफ फाइव ये हुआ फोर पाई स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी होना चाहिए पर सेकेंड में पर यहाँ दे रखा है रिवॉल्यूशन पर मिनट में तो थ्री हंड्रेड अपॉन मिनट का सेकेंड बना देंगे और इसकी स्क्वेरिंग करेंगे तो सिक्सटी से फाइव टाइम्स कैंसिल फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इन टू फाइव इज वन टू फाइव और ये टू टाइम्स कैंसिल होके हो जाएगा टू फिफ्टी 250 फिफ्टी पाई स्क्वायर और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जूल में तो 250 फिफ्टी पाई स्क्वायर एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चन है ये भी 6.15 पॉइंट वन फाइव रेन ड्रॉप फॉलोइंग फ्रॉम हाइट एच अब ग्राउंड अटेन्स अ नियर टर्मिनल वेलासिटी वेन इट हैज फॉलन थ्रू हाइट थ्री एच बाई फोर विच ऑफ द डाइग्राम शोन इन द फिगर करेक्टली शोज The change in kinetic and potential energy of the drop during its fall up to the ground. किस हाइट से रेन ड्रॉप गिर रही है एच हाइट से एच हाइट से वो गिर रही है और जब वो थ्री एच बाई फोर ड्रॉप हो जाती है मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर होती है एच बाई फोर तब उसकी वेलासिटी टर्मिनल वेलासिटी होती है मतलब एच बाई फोर पर उसकी वेलासिटी मैक्सिमम हो गई इंक्रीज हुई टर्मिनल हो गई मतलब कांस्टेंट हो गई मैक्सिमम होकर कांस्टेंट हो जाएगी एच बाई फोर हाइट पर और एच हाइट पर जब ये रेन ड्रॉप होगी तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और ग्राउंड पर आने पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो बात कर दिया आप ध्यान रखेंगे तो इन ग्राफ्स में से कौन सा ग्राफ करेक्ट है आप बता सकते हैं जैसे पहले ग्राफ में आप आएंगे तो ये जीरो से मैक्सिमम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी जीरो से लीनियरली बढ़ती चली जा रही है तो टाइम t इज इक्व टू जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी को तो मैक्सिमम होना चाहिए यानी ये ग्राफ इनकरेक्ट है ग्राफ a। b में आप देखें तो टाइम जब जीरो हो रहा है जब उस रेन ड्रॉप को ड्रॉप रिलीज हुई होगी तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और ग्राउंड पर जब वो रीच करती है तब वो जीरो हो जाती है और इसको भी चेक करें यदि काइनेटिक एनर्जी को तो एच बाई फोर पर आप देख रहे हैं कि वो बढ़ बढ़कर कांस्टेंट हो गई है मतलब टर्मिनल वेलोसिटी हो गई है यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा इसी तरह सी और डी को भी आप रूल आउट कर सकते हैं तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे 6.16 पॉइंट वन सिक्स इन शॉर्ट पुट इवेंट एन एथलीट थ्रोज द शॉर्ट पुट ऑफ मास टेन के जी विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ वन मीटर पर सेकेंड एट फोर्टी फाइव डिग्री फ्रॉम हाइट वन मीटर अब ग्राउंड वन मीटर की हाइट से एक एथलीट एक शॉर्ट पुट थ्रो करता है किस वेलोसिटी से वन मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री और शॉर्ट पुट का मास कितना है वो दे रखा है टेन के जी इसका पाथ इस तरह का होगा प्रोजेक्टाइल मोशन होगी हमको बताना क्या है अजूमिंग एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस यदि नेग्लिजिबल है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर The kinetic energy of the short put when it just reaches the ground will be. तो हमको mechanical energy को balance करना है यहां पर हम लिखेंगे total energy और ground पर 
डेढ़ मीटर की हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो होगी एम जी एच ये होगी एम जी एच और काइनेटिक कितनी होगी हाफ एम बी स्क्वायर हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एयर रेजिस्टेंस एबसेंट है इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी यहाँ जो एनर्जी होगी शॉर्ट पुट की वो कुछ होगी पोटेंशियल और कुछ होगी काइनेटिक और जब ये शॉर्ट पुट ग्राउंड पर रीच कर जाएगा तो पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक जो हमको निकालनी है वो लिख लेते हैं हम के ई तो बस इसे सॉल्व करना है आपको मास ऑफ शॉर्ट पुट इज टेन के जी जी इज टेन हाइट इज वन पॉइंट फाइव प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बस इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा तो ये कितना हुआ ये हो जाएगा वन फिफ्टी और ये कितना होगा फाइव तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई वन फिफ्टी फाइव और ये आंसर किस में आएगा आंसर आएगा जूल में क्योंकि हम एस आई में वर्क कर रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन था तो अब ये क्वेश्चन नंबर सिक्स पॉइंट सेवनटीन विच ऑफ द डायग्राम्स इन फिगर करेक्टली शोज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आयरन स्फियर फॉलोइंग फ्रीली इन अ लेक हैविंग सफिशियंट डेप्थ टू इम्पार्ट एट अ टर्मिनल विलासिटी तो विस्कॉसिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जब ये आयरन बॉल किसी लेक में फ्री फॉल कर रही होगी आई मीन फॉल हो रही होगी तब उसके ऊपर विस्कस फोर्स आएगा विस्कस ड्रैग और उस वजह से उसकी वेलोसिटी इनिशियली तो बढ़ेगी और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी जिसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस फैक्ट को बताने वाला ग्राफ आपको सीधे बी में दिखाई पड़ रहा है काइनेटिक एनर्जी लीनियरली तो वेरी नहीं करेगी तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है डी में आप देखें तो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो गई है और इसमें दिखाया हुआ है सी में कि वो बढ़ती तो है पर उसमें जो वेरिएशन दिखाया है वो दो पैराबोलाज दिखाए हुए हैं इस तरह का ग्राफ हो नहीं सकता तो आंसर जो है वो है बी वेलोसिटी विल इंक्रीज टिल इट अटेंस द टर्मिनल वेलोसिटी इसको और डिटेल में आप समझेंगे विस्कोसिटी वाले चैप्टर में तो अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे 6.18 पॉइंट वन एट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 फिफ्टी ग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 126 ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर पर आर हिट्स एट द मिडल ऑफ द बैट हेल्ड फर्मली एट इट्स पोजिशन बाय द बैट्समैन द बॉल मूव स्ट्रेट बैक टू द बोलर आफ्टर हिटिंग द बैट अजूमिंग दैट द कोलिजन बिटवीन बॉल एंड द बैट इज कम्प्लीटली इलास्टिक एंड द टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट फॉर पॉइंट जीरो जीरो वन सेकेंड द फोर्स दैट The batsman had to apply to hold the bat firmly at its place would be. तो क्योंकि elastic collision बोला हुआ है इसका मतलब ball जिस velocity से टकराएगी bat के साथ उसी velocity से वापस आएगी तो change in momentum 2 mv एम वी होगा मोमेंटम इम्पार्टेड टू द बैट वो होगा टू एम वी इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से तो हमको मिल जाएगा फोर्स ये सेकेंड लॉ से मैंने लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल बस यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इसको सॉल्व करना है मास कितना दिया हुआ है 150 फिफ्टी ग्राम इसका किलोग्राम बना लेंगे थाउजेंड से डिवाइड कर देंगे इन टू वेलासिटी स्पीड दे रखी है 126 ट्वेंटी सिक्स किलोमीटर पर आर वन ट्वेंटी सिक्स फाइव बाई एटीन से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे टाइम इंटरवल जो दिया है पॉइंट जीरो जीरो वन तो आपका आंसर न्यूटन में आ जाएगा ये थाउजेंड और ये तो कैंसिल हो गए ये कितनी बार कैंसिल होगा सात बार तो थर्टी फाइव इंटू टू इज सेवेंटी इंटू वन फिफ्टी इसको हमको साथ सॉल्व करना है फिफ्टीन सेवन द हंड्रेड एंड फाइव और दो जीरोस इतने न्यूटन आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो फाइव यहाँ है डेसिमल पॉइंट उसको फोर प्लेसेस हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो ये हो जाएगा आंसर वन पॉइंट जीरो फाइव टाइम्स टेन रेज टू दी पावर फोर न्यूटन 6.18 का आंसर हो जाएगा सी